还真是啊。心灵这件事情让我想明白了，工作和孩子真的要好好平衡。嗯，我也想明白了。跟你有什么关系啊？想明白什么了？跟以后咱们有了孩子。就把工作辞掉，好好带孩子。这样啊，你就可以安心的、踏踏实实的忙你的工作。想的太远了吧？关于我们未来的一切，都在我的计划当中，一点都不。我作为参与者，是不是可以听听你都有哪些计划？首先呢，我会向你求婚，然后举办一场不需要特别隆重的婚礼，但是一定要很浪漫。我会带你到意大利度蜜月，养一只猫。跟一条狗，我们一起做饭，一起做家务，一起逛超市，一起晒太阳打着盹。我们有了自己的孩子，看着他一点一点长大，拥有他自己的人生。等老了以后啊，我们会搬到森林里面的小木屋。小屋外头有一片湖，白天我们可以坐船去钓鱼，晚上我们两个人围坐在火炉边，回忆我们的过往。听了你这么多的计划，我现在也有一个小小的计划。什么计划？没什么，我就是想好好的抱着你。还有这个。这就是我给秦总准备的办公室，怎么样？秦总还满意吗？让吴总费心了。在明天正式入职前，秦总还有什么想要了解的吗？我想尽快能够跟酒店各部门的负责人见一下面，大家熟悉一下。这个你放心，明天例会上我就会正式把秦总引荐给大家。好的。咱们朗悦酒店在客户服务体验方面，一直都没有长盛做得好。秦总来了之后，我希望在这方面能够有所提高。入职之后，我会首先针对这个方向做一个营销方案。那就好。现在利和资本的资金链出了些问题。长盛只要一直能保持稳定的营业额，薛总就不可能从别的股东手里买走股份，这样长盛也能喘口气。我知道说这么多，其实也弥补不了长盛的损失，但我也只能做这么多了。都过去了，没关系。你快去忙吧。好，一路平安。嗯。叔叔再见。
。走了。盛总，秦鄂博回来了，入职朗月酒店担任总经理职位。照了。以后咱们还会和他打交道吗？同在一个行业，竞争在所难免，该碰到总会碰到，平常心吗？嗯。哦，对了，夏小姐来了，在办公室等您呢。怎么不早说？第一批的预售产品呢，已经发出去了啊，还有顾客那边的反馈都特别好。第二批产品呢，我已经安排工厂开始加工了。反正沈总，总的来说，这次半成品的合作项目非常成功。这段日子辛苦你了。那沈总对于这次的合作还算满意吗？大致满意吧。那还有哪不满意？有一点，夏小姐太忙了。一直都没有空跟我吃饭。那今天晚上去我家，我亲自做饭给你吃。到了，公司就叫做“花钱有方”，我再带你看看其他地方。这是会议室。我再带你看看公司其他的地方。佳玉，我给你介绍一下。佳玉，双阳姐。双阳姐好，你好。佳玉呢是负责数据上的分析。嗯，我再带你看直播间。嗯。这里就是你的直播间了。哇，这么大，是你都什么时候布置的？你决定回来的时候。可是开这么大的公司，肯定花了不少钱吧？你压在我身上的赌注，会不会有点太大了？不要有负担，嗯。开这公司也不完全是为了你。其实电子商务现在是大势所趋。对我将来酒店的工作也会很有帮助的。对了，这份是你的劳务合同。哦。除了每个月固定的工资之外，还会按照你的销售进行提成，合同的期限一直到你还完钱为止。